നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ടിൻഡു സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ലൂപ്പിംഗ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഗോ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡ് പഠിച്ചു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗോ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു നല്ല പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രാക്ടീസ് അല്ല പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലൊക്കെയാണ് ഗോ ടു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്ക് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൂപ്പിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാതിരുന്ന സമയങ്ങളിൽ പക്ഷേ ലൂപ്പുള്ള ലാംഗ്വേജസ് നമുക്ക് ഈ ഗോ ടുവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതിന് പകരമായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ലൂപ്പ് എഴുതി നമുക്കിതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ലൂപ്പുകളുണ്ട് എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ലൂപ്പും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്കുള്ള ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വൈൽ ലൂപ്പ് ഡു വൈൽ ലൂപ്പ് അതുപോലെ ഫോർ ലൂപ്പ് ഇത് ഒട്ടുമിക്ക ലാംഗ്വേജസിലും ഈ മൂന്ന് ലൂപ്പുകളുണ്ട് സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ പി എച്ച് പി ഒട്ടുമിക്ക ലാംഗ്വേജസിലും ഉള്ളതാണ് ഈ മൂന്ന് തരം ലൂപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ലൂപ്പ് ഡു വൈ ലൂപ്പ് ഫോർ ലൂപ്പ് സോ അതിൽ നമുക്ക് ഒരു ലൂപ്പ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ലൂപ്പുകൾ മനസ്സിലാവും ലൂപ്പിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നാണ് പക്ഷേ അത് മൂന്ന് ലൂപ്പും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ലൂ ലൂപ്പിൻ്റെ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വൈ ലൂപ്പാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വൈ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ലൂപ്പിങ്ങിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാം അതിന് ശേഷം ഡു വൈൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഫോർ ലൂപ്പ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് വ്യത്യാസം നമുക്ക് നോക്കാം സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം അതായത് ആദ്യത്തെ പത്ത് സംഖ്യകളുടെ സം കാണാനുള്ള പ്രോബ്ലം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോ ടു വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വൈ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ അതിനായിട്ട് ഇത് ഇതങ്ങനെ തന്നെ മുകളിൽ വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് താഴത്തെ ഒരു സെക്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കിത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇൻറ്റ് സം ഈക്വൽ സീറോ ഇതേ വേരിയബിൾ തന്നെയാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരു പേരിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾ വരാൻ പാടില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ കോഡ് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം സോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സം സീറോ എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഇൻറ്റ് കൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ കൗണ്ട് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് സം ഈക്വൽ സം പ്ലസ് വൺ ഇതിലൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല സം ഈക്വൽ സം പ്ലസ് കൗണ്ട് കൗണ്ട് പ്ലസ് പ്ലസ് ഇത്രയും കാര്യം സെയിമാണ് ഇനി വൈ ലൂപ്പ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വൈ ലൂപ്പിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് വൈൽ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പണിങ് ക്ലോസിങ് ബ്രാക്കറ്റ് ഈ വൈ ലൂപ്പ് എക്സ്പ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഇഫ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് സോ ഈ വൈ ലൂപ്പ് എപ്പോഴാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ വൈൽഡ് അകത്ത് കിടക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ആ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ റിസൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ വൈ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യും എപ്പോഴാണോ ഇത് ഫോൾസ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണോ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫോൾസ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആവും അതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ് വൈൽ കൗണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഒർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ കൗണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഒർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് സോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൗണ്ട് എന്താണ് വൺ ആണ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഒർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഒന്ന് മൂന്നിനേക്കാൾ ചെറുതോ ഈക്വലോ ആണോ അതെ ഒന്ന് മൂന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ട്രൂ ആയിരിക്കും സോ ഇത് എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും വൈൽ ട്രൂ എന്ന് മാറും വൈൽഡ് അകത്ത് ട്രൂ ആണ് റിസൾട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ കൗണ്ട് ലെസ് ആണ് റിക്കിൾ ടു ത്രീ എന്നുള്ള കോഡ് ആ കണ്ടീഷൻ നോക്കും ആ കണ്ടീഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും സോ ഈ ഇത്രയും കോഡാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ആവേണ്ടത് സം ഈക്വൽ സം പ്ലസ് കൗണ്ട് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൗണ്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കൗണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ പിന്നീട് ടു ആകുന്നു ടു ലെസ് ദാൻ ഒർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ശരിയാണ് അവസാനം
എല്ലാ കേസിലും അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ശരിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറുന്നു ഇത് ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ശരിക്കും ഈ ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് സാധാരണ കേസിൽ ഈ ലൈൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ലൈനിലേക്കാണ് വരണ്ടത് പക്ഷെ ലൂപ്പിൻ്റെ കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൂപ്പ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എപ്പോൾ ഇവ ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ഇവിടുത്തെ റിസൾട്ട് ഫോൾസ് ആവുന്നു അപ്പോൾ മാത്രം ഇത് പുറത്ത് വരും അത്രയും നേരം ഇത് ലൂപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിനൊരു നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു റോഡ് ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള റോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി ആ സെയിം സർക്കിളിൽ തന്നെ കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ എപ്പോഴും സെയിം സർക്കിളിൽ തന്നെ കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ ഈ വൈലൂപ്പും ഈ ഒരു സർക്കിളിൽ കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എപ്പോഴാണോ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോൾസായി മാറുന്നത് ആ പോയിൻറ്റിൽ മാത്രം ഇത് പുറത്ത് കിടക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചില സിറ്റുവേഷൻ ഇത് ബാക്കിയൊക്കെ കളയാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി സോ ഞാനിപ്പം വൈൽ ഓഫ് ട്രൂ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പായിരിക്കും അതായത് എല്ലാ സമയത്തും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും വൈൽ ഓഫ് ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൈലിൻ്റെ അകത്ത് എപ്പോൾ ട്രൂ ഉണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും സോ ഇത് ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ഒരു സ്റ്റാർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഈ പ്രോഗ്രാം ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് മാറും സോറി ട്രൂ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വൈൽ വൺ ഓക്കെ ട്രൂവിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വൺ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം സോ വൈൽ വൺ ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം കണ്ടോ ഇതിന് ഇൻഫിനിറ്റ് ഇതിന് അന്തവും ഇല്ല ഇതിൻ്റെ മെമ്മറി അതിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന മെമ്മറി തീരുന്നവരെ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ വൈ ലൂപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇതിൽ നിന്ന് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാര്യം വൈ ലൂപ്പ് എന്നല്ല ഏത് ലൂപ്പാണെങ്കിലും ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ആവണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് നമ്പേഴ്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു ടെൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇൻറ്റ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടെൻ വൺ ടു ടെൻ വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇൻ്റ് ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ പറയുകയാണ് സോ വൈൽ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി കോമ ഐ ഓക്കെ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം എഴുതാണ് സോറി സോറി ഇതും ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിപ്പോയി നോക്കാം ഞാൻ ഇത് ഇത് പറയാൻ കാരണം വൈ ലൂപ്പിൻ്റെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നൊരു ഇഷ്യൂ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് കാണിച്ചത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പത്ത് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ സോ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കണം സോ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു വൈൽ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഈ കണ്ടീഷൻ എഴുതുന്ന വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കണ്ടീഷൻ കറക്റ്റാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ സോ ഐ ലെസ് ദാൻ ഒരിക്കൽ ടു ടെൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ കാരണം നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ പത്ത് വരെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓരോ തവണയും അത് പത്തിനെ പത്തിനേക്കാൾ കുറവാണോന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും പത്തിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പത്ത് വരെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും പത്ത് മാറി പതിനൊന്നാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ് നിൽക്കും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാ തവണയും ഈ ഐയുടെ വാല്യൂ ഇത് തന്നെയാണ് ഐ വൺ തന്നെയാണ് അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഐയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് കൂടുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഐ ഈക്വൽസ് ഐ പ്ലസ് വൺ ഈ ലൈൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ എന്നാ പറ്റും എല്ലാ കേസിലും ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും വൺ ലെസ് ദാൻ ഒരിക്കൽ ടു ടെൻ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ശരിയാണ് ഒന്ന് പത്തിലും കുറവാണ് എത്ര എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്താലും ഒന്ന്
ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത് ഫോൾസ് ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് പുറത്ത് കിടക്കൂ അത്രയും തവണ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന കോഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇതാണ് വൈ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് ഡു വൈ ലൂപ്പ് നോക്കാം അതിന് ശേഷം ഫോർ ലൂപ്പും സോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ താഴ്ത്തി കമൻ്റായിട്ട് തരിക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ